বলতে খারাপ লাগে আমরা এমন একটি রাজ্যে বাস করি সেই রাজ্যটি চাকরি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে একদম দুর্নীতিগ্রস্ততে ভরে গেছে আর এই বিষয় নিয়ে তোমাদের সামনে প্রত্যেকটা পরীক্ষার যে লাস্ট পরিণতি কী হয়েছে রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রে সমস্তটা আলোচনা করব তাই ভিডিওটি পর্যন্ত শেষ করে দেখতে লাগার ভিডিওটি অবশ্যই প্রচুর শেয়ার করে দাও কারণ আমি চাই রাজ্য সরকারের উপর আমরা একটুখানি প্রতিবাদ জানাই হয়তো আমার চ্যালেঞ্জটি হয়তো স্ট্রাইক আসতে পারে কপিরাইট আসতে পারে তো যাই আসুক এতে আমার যাই আসে না কিন্তু আমি এই চ্যালেঞ্জ তোমাদের কাছে সত্য ঘটনায় তুলে দেওয়ার চেষ্টা করি তাই যদি ভিডিওটি দেখে ভালো লেগে থাকে লাইক করবে চ্যানেল নতুন চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটি একদম শেয়ার করতে কিন্তু বারবার বলছি ভুলবে না তো দেখো এখানে যে দুর্নীতি হয়েছে দু সালে আর দু সালের শুরুতেই সমস্ত তোমাদের তথ্য সামনে তোমার দেখাবো একের পর এক চাকরিতে বাধা খুব জমেছে সরকারি চাকরি প্রার্থীদের মধ্যে গত কয়েক বছর ধরে রাজ্যের একাধিক বড় পরীক্ষার সর্বশেষ পরিণতি হয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে আদালতের দ্বারে নিকট নিয়ে তৈরি হয়েছে একাধিক সংশয় চূড়ান্ত হতাশা দানা বেঁধেছে সরকারি চাকরি প্রার্থীদের মহলে শুরু করা যাক এসএসসি দিয়ে স্কুল সার্ভিস কমিশন নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই পঞ্চম থেকে দশ দশ শ্রেণী পর্যন্ত এখনও পুরো প্রক্রিয়া নিয়োগ হয়নি একাদশ দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত নিয়োগ সম্পন্ন নেই তোমরা জানো যারা কিন্তু এসএসসির পরীক্ষা দিয়েছো তোমরা কিন্তু এই ঘটনাটা জানো একাদশ দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত স্তরে নিয়োগ সম্পূর্ণ হয়নি নবম দশম স্তরে দ্বিতীয় কাউন্সিলিংয়ের আগামী সপ্তাহ থেকে আছে তবে শেষ কবে হবে তার ঠিক নেই শুরু ডেটের পর তোমার যেমন ডেট দিয়ে আছে এর কিন্তু কোনো শেষ নেই আমরা রাজ্য সরকার আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলে থাকি পরে রইল বড় আকাঙ্ক্ষিত আপার প্রাইমারি স্তরে নিয়োগ তোমরা জানো আপার প্রাইমারি স্কুলে নিয়োগ এখনও সেই পড়ে আছে আমিও পাশ করেছিলাম সেটা আমার ইন্টারভিউতে এখনও ডাকিনি তেরো হাজার পদে কবে কী হবে তা হবে সেই ব্যাপারে সেই মুহূর্তে কোনো নির্দিষ্ট আশার বাণী শোনাতে পারছে না স্কুল সার্ভিস কমিশন এবার আসা যাক রাজ্যের কয়েকটি বৃহৎ নিয়োগ সংস্থা পিএসসির ব্যাপারে এ তো আমি প্রত্যেক তোমাদের ভিডিওতে বলি পিএসসির মতো জালিয়া দিবোর্ড কোনোটাই নেই এই রাজ্যে সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে পিএসসির ওপর অত্যন্ত ভরসা রাখেন চাকরি প্রার্থীরা সবচেয়ে ভুল করবে তোমরা যদি এরপরে এই বোর্ডটার উপর ভরসা রাখা তো তোমরা খেয়াল করবে যে এক্সামটাই তো যাও পিএসসির কোনো দিন চেকিং করে না শুধু মুখে জিজ্ঞাসা করে ফোন নিয়ে ঢুকছে না তো এটাই তোমাদের জিজ্ঞাসা করবে আর এই তো ছেলেপিলে ফোন নিয়ে তো ঢুকবেই গত বছর ডাব্লিউ বিসিএসের মেধা তালিকা প্রকাশের পর চূড়ান্ত ক্ষোভ তৈরি হয় প্রশান্ত বর্মন নামে এক পরীক্ষার্থীর নাম মেধা তালিকায় উঠে আসার প্রেক্ষিতে অসন্তোষ দেখা দেয় ডাব্লিউ বিসিএস পরীক্ষাতে মধ্যে এই প্রশান্ত বর্মন এই ব্যক্তিটা পরীক্ষাই দিয়েছিল না কিন্তু যখন ডাব্লিউ বিসিএস যখন মেন এক্সাম বেরোয় রেজাল্ট তার নামটি চলে আসে সত্যি অবাক কর বোর্ড এখানেই শেষ নয় গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে পিএসসির মাধ্যমে চোদ্দোশো বান্নটি ফায়ার অপারেটারে নিয়োগের পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই সংক্রান্ত তথ্যও ছড়িয়ে পড়ে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ নিবে সংশয় তৈরি হয় পরীক্ষার্থীদের মধ্যে তোমরা তো এই জিনিসটা ভালো স্টার দিয়ে রাখলাম একদম চোদ্দোশো বাহান্ন ফায়ার অপারেটার কবে রেজাল্ট বেরোবে আর বেরোবে কিনা সন্দেহ আছে লোক নিয়ে হয়ে গেছে যাও গত রবিবার ছিল পিএসসির মধ্যে ফুড সার্ভিস স্টারের পদের পরীক্ষা আটশো ছাপ্পান্নটি পদের জন্য পরীক্ষা হয়েছিল প্রায় একালো এগারো লক্ষ পরীক্ষার্থী একবার ভাবতে পারো এগারো লক্ষ পরীক্ষার্থীর সঙ্গে কীভাবে ধোকা করছে জাস্ট টাকাটা ফর্ম ফিল জন্য নিয়ে নিচ্ছে আর কিচ্ছু না জাস্ট ফর্ম ফিল করছে তোমরা এগারো লক্ষ পরীক্ষা যদি একশো টাকা করে হয় হিসাব করে দাও কত কোটি কোটি টাকা পিএসসি বোর্ড নিয়েছে আর তারই বর্তে তোমাদের যে ঠঙ্কা শুধু ধোকা আর ধোকা সেই পরীক্ষা নিয়েও একাধিক অভিযোগ উঠেছে ইতিমধ্যে অনেক পরীক্ষার্থী মোবাইলে উত্তর চলে আসে বলে অভিযোগ সেটা শেয়ার করা হয় সোশ্যাল মিডিয়াতে একাধিক জায়গায় প্রশ্নপত্র দেরিতে এসে পৌঁছায় বা প্রশ্নপত্রের সংখ্যা কম পৌঁছানোই আদতে পরীক্ষা দেওয়া থেকে বঞ্চিত হয় অনেক পরীক্ষার্থী কী কী অবস্থা হবে এমনকি অনেক জায়গায় কি পরীক্ষাও দিতে পারিনি প্রশ্ন কি শর্ট পড়ে গেছে অভিযোগ সকালে যারা পরীক্ষা দিলেন তাদের ব্যবহার করা প্রশ্নপত্র দিয়েই তারপর অন্যদের পরীক্ষায় বসতে বলা হয় মানে তুমি ধরো পরীক্ষা দিয়েছো তারপর তাদেরকে ওয়েট করে রাখতে বলেছো তাদের প্রশ্ন দিয়ে আর পরীক্ষা নিয়েছে যা প্রশ্ন ফাঁসের অনুরূপ মনে করায় পরীক্ষার্থীদের আজই হননি অনেকে গতকাল স্কুলগুলিতে কর্মশিক্ষা ও সাহিত্য শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগ স্থগিকা জারি করলো হাইকোর্ট আটকে রয়েছে প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকার নিয়োগও দেখতে পাচ্ছ প্রধান শিক্ষক শিক্ষকের নিয়োগে পর্যন্ত আটকে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ডাক বিভাগে পাঁচ হাজার সাতশো আটত্রিশ পরে গ্রামীণ ডাক সেবক নিয়োগ পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল এটা জানো অনেকে পরীক্ষা দিয়েছে অনেকে পাশ করেও আছে আমি জানি তার ফল প্রকাশ নিয়ে হাইকোর্টের নির্দেশিকা রয়েছে বলে গত জুলাই মাসে একটি বিজ্ঞপ্তি জানিয়ে দেওয়া হয় রাজ্যে গ্রুপ ডি পদে ষাট হাজার নিয়োগের কথা বলে মাত্র ছ হাজার পদে সবচেয়ে ভাইটাল কথা প্রত্যেক বছর নাকি ছ হাজার করে লোক নেওয়া হবে দেখো কী বলছে রাজ্যের গ্রুপ 
তো আশা করি তোমরা সমস্ত বিষয়টা রাজ্য সরকার যে তোমরা লাস্ট যে রিকমেন্ডগুলো দিয়েছো সমস্ত তথ্য আমি তুলে ধরেছি আশা করি ভিডিও তোমাকে ভালো লেগে থাকবে ভিডিওটি ভালোভাবে শেয়ার করবে আর চ্যানেল তো চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবে কপিরাইট খাই স্ট্রাইক খাই কোনো যা আসে না তোমরা আমার পাশে থাকো তাহলে হবে জয় হিন্দ বন্দে মাতরাম টেক কেয়ার স্বচ্ছ ভারত